ഹലോ വെൽക്കം ടു ലാവൻഡ്രി മീഡിയ ഇന്ത്യൻ നേവിയിൽ ഓഫീസർ ആവുക അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ നേവിയിൽ ജോലി നേടുക എന്നുള്ളത് ഒരുപാട് പേരുടെ സ്വപ്നമാണ് ഇപ്പോൾ അതിനൊരവസരം വന്നിട്ടുണ്ട് സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും ഒരുപോലെ ഈ ഒരു അവസരം വിനിയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യൻ നേവി ഷോർട്ട് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ഓഫീസർ തസ്തികയിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാവുന്നത് നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് ഒഴുകളാണുള്ളത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് നോക്കാം എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം അതിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്നത് ഇതൊക്കെ നോക്കാം ജനറൽ സർവീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോ കേഡർ ഇതിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം നാൽപ്പത്തഞ്ച് വേക്കൻസി ആണുള്ളത് ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ അറുപത് ശതമാനം മാർക്കോടെ ബി ഇ അല്ലെങ്കിൽ ബി ടെക് പാസ്സായവർക്കാണ് ഇതിനപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് അടുത്തത് എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളറാണ് അവിടെ നാല് ഒഴുകളാണുള്ളത് ഒബ്സർവർ എട്ട് ഒഴുകളുണ്ട് പൈലറ്റ് പതിനഞ്ച് ഒഴുകളുണ്ട് അറുപത് ശതമാനം മാർക്കോടെ ബി ഇ അല്ലെങ്കിൽ ബി ടെക് കൂടാതെ പത്ത് പ്ലസ് ടു എന്നീ ക്ലാസ്സുകളിൽ അറുപത് ശതമാനം മാർക്കും ഇംഗ്ലീഷ് വിഷയത്തിന് അറുപത് ശതമാനം മാർക്കും വേണം അടുത്തത് ലോജിസ്റ്റിക്സ് ആണ് അത് പതിനെട്ട് ഒഴുകളാണുള്ളത് ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബി ഇ അല്ലെങ്കിൽ ബി ടെക് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് എം ബി എ അല്ലെങ്കിൽ ബി എസ് സി ഓർ ബി കോം അല്ലെങ്കിൽ ഐ ടി ബി എസ് സിയും അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻസ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് പി ജി ഡിപ്ലോമയും അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് എം സി എ അല്ലെങ്കിൽ എം എസ് സി ഐ ടി ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ പഠിച്ചവർക്ക് ഈ ഒരു വിഭാഗത്തിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇനി അടുത്തത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ബ്രാഞ്ചാണ് ഫിസിക്സിൽ ബി എസ് സിയും മാത്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷണൽ റിസർച്ചിൽ എം എസ് സിയും ഉള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം നാല് ഒഴുകളുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ജൂലൈ രണ്ടിനും രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് ജൂലൈ ഒന്നിനും ഇടയിൽ ജനിച്ചവർക്കാണ് അപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് അടുത്തത് മാത്സ് ബി എസ് സിയും ഫിസിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്ലൈഡ് ഫിസിക്സ് എം എസ് സി ഉള്ളവർക്ക് നാല് വേക്കൻസി ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ടെലി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ബി ഇ ബി ടെക് എന്നിവയൊക്കെ കഴിഞ്ഞവർക്ക് രണ്ട് വേക്കൻസി ഉണ്ട് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബി ഇ അല്ലെങ്കിൽ ബി ടെക് എന്ന് കഴിഞ്ഞവർക്ക് രണ്ട് വേക്കൻസി ഉണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റംസ് കഴിഞ്ഞവർക്ക് അഞ്ച് വേക്കൻസി ഉണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് ടെക്നിക്കൽ ബ്രാഞ്ചാണ് ടെക്നിക്കൽ ബ്രാഞ്ചിലേക്കും ഇതുപോലെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട് അതിൽ ജനറൽ സർവീസ് ആണ് അവിടെ ഇരുപത്തിയേഴ് വേക്കൻസി ഉണ്ട് അതിനു വേണ്ട യോഗ്യത എയ്റോനോട്ടിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ എയ്റോസ്പേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമൊബൈൽസ് അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ ആൻഡ് ഓട്ടോമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മറൈൻ അല്ലെങ്കിൽ മെക്കട്രോണിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റലർജി അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ബി ഇ അല്ലെങ്കിൽ ബി ടെക് ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പഠിച്ചവർക്ക് ഈ ഒരു പോസ്റ്റിന് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അടുത്തത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ബ്രാഞ്ചാണ് ജനറൽ സർവീസ് ആണ് മുപ്പത്തിനാല് ഒഴുകളാണുള്ളത് ഇലക്ട്രിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അപ്ലൈഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ടെലി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ടെലി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അപ്ലൈഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ പവർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ബി ഇ അല്ലെങ്കിൽ ബി ടെക് ഉള്ളവർക്ക് ഈ ഒരു പോസ്റ്റിനേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം അടുത്തത് നേവൽ ആർക്കിടെക്റ്റ് ആണ് പന്ത്രണ്ട് ഒഴിവുകളാണുള്ളത് ഇതിന് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള യോഗ്യത എയ്റോനോട്ടിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ എയ്റോസ്പേസ് അല്ലെങ്കിൽ സിവിൽ അല്ലെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ വിത്ത് ഓട്ടോമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മറൈൻ എഞ